హాయ్ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నమస్కారం వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ సో ఈరోజు మనము ఆన్లైన్లో మనీ అనేది ఎలా ఎర్న్ చేయాలి అనేది తెలుసుకుందాము అయితే చాలామంది చెప్తారు ఆన్లైన్లో కాపీ పేస్ట్ జాబ్స్ అని చెప్పేసి ఇలా రకరకాల సో ఏది ఫేక్ ఏది రియల్ అనేది తెలియదు సో ఈ వీడియో ద్వారా మీకు క్లారిటీ అనేది వస్తుంది సో లెట్ స్టార్ట్ ద వీడియో సో ఫస్ట్ చూడండి గైస్ సెల్లింగ్ యువర్ ఆర్ట్ ఆన్లైన్ క్రియేటర్ సో మీకు ఏమైనా డ్రాయింగ్స్ కానీ డిజైన్స్ కానీ వచ్చినట్లయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక టీషర్ట్ మీద మీరు మంచి ప్రింట్స్ కానీ డిజైన్స్ వేయగలిగినట్లయితే లేదంటే ఎవరికైనా సంబంధించిన షాప్స్ కానీ మాల్స్ కానీ మీరు ఒక మంచి లోగో కనుక డిజైన్ చేయగలిగినట్లయితే మీలో ఏమైనా ఎటువంటి స్కిల్స్ కనుక ఉన్నట్లయితే మీరు దాన్ని ఆన్లైన్లో సేల్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట సో అది ఎలాగనేది అంటే మీరు ఏదైతే ప్రోడక్ట్స్ తయారు చేస్తారో అవి మీరు ఫేస్బుక్లో కానీ లేదంటే అమెజాన్ ఫ్లిప్కార్ట్ యాప్స్లో కానీ మీరు ఈజీగా రిజిస్టర్ అయిన తర్వాత మీరు లేదంటే ఫేస్బుక్లో ఒక పేజ్ క్రియేట్ చేసి ఆ పేజ్ ద్వారా మీరు సెల్లింగ్ అనేది స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట బిజినెస్ ప్రమోట్ చేసుకోవచ్చు సో మీకు ఎక్కువ మంది కనుక ఫ్రెండ్స్ రిలేషన్ ఉన్నట్లయితే మీరు ఈజీగా మీ బిజినెస్ అనేది గ్రో చేసుకోవచ్చు అన్నమాట అయితే ఇక్కడ మీకు కావాల్సింది ఏంటంటే మీరు ఏదైతే తయారు చేస్తున్నారో అది అందరికీ నచ్చే విధంగా ఉండాలి యూనిక్గా ఉండాలి అన్నమాట ఆ క్వాలిటీ అనేది ఓకేనా అట్ రీజనబుల్ ప్రైస్ సో నెక్స్ట్ చూద్దాం సో నెక్స్ట్ చూడండి ఆన్లైన్ కోర్స్ ట్యూటర్ సో ఆన్లైన్ కోర్స్ ట్యూటర్ అంటే మీకు ఏదైనా సబ్జెక్ట్ మీద గ్రిప్ ఉన్నట్లయితే మీరు దాన్ని ఆన్లైన్లో టీచ్ చేయొచ్చు అన్నమాట మనకి వేరే వెబ్సైట్స్ ఉన్నాయి సో అది మీకు చెప్తాను అలాగే ఆన్లైన్లో మీరు అంటే సి లాంగ్వేజ్ కానీ లేదా మ్యాథమెటిక్స్లో మీకు ఏమైనా టాపిక్ మీద బాగా గ్రిప్ ఉన్న లేదంటే మీరు ఏదైనా లాంగ్వేజ్ నేర్పించాలనుకున్నా మీకు ఏదైనా లాంగ్వేజ్ బాగా వచ్చినట్లయితే ఇతరులకు నేర్పించాలనుకున్నా కూడా సో మీకు ఆన్లైన్ కోర్స్ అనేది యూజ్ అవుతుంది మేడం దీన్ని మీరు యూట్యూబ్లో ఒక ఛానల్ స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే ఏదైనా వెబ్సైట్స్ ఉన్నాయి వాటిలో రిజిస్టర్ చేసుకొని యాజ్ ఎ ట్యూటర్గా మీరు జాయిన్ అవ్వచ్చు అన్నమాట వీటికి కూడా మీకు మంచి ఎర్నింగ్ అనేది వస్తుంది సో నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వచ్చేది మనకి యూట్యూబ్ యాడ్స్ సో మీరు యూట్యూబ్లో ఏదైనా ఛానల్ కనుక మెయింటైన్ చేస్తున్నట్లయితే అంటే మీకేమన్నా డ్యాన్స్ వీడియోస్ కానీ లేదంటే ఎంటర్టైన్మెంట్ లేదంటే ఎడ్యుకేషన్ స్కిల్స్ టెక్నాలజీ మీకు తెలిసిన విషయాలు పీపుల్తో షేర్ చేసుకోవడానికి మీరు యూట్యూబ్ ఛానల్ అనేది క్రియేట్ చేసుకున్నారు అనుకోండి మినిమం మీకు ఒక టూ థౌజండ్ సబ్స్క్రైబర్స్ కనుక పెరిగినట్లయితే మీరు అప్పుడు ఏం చేయొచ్చు అంటే యూట్యూబ్ వాళ్ళు మీకు యాడ్స్ అనేవి ఇస్తారు ఆప్షన్స్ సో యాడ్స్ తీసుకొని అంటే మీ వీడియోలో యూట్యూబ్ వాళ్ళు ఇచ్చే యాడ్స్ అనేవి వస్తాయి అన్నమాట సో ఆప్షన్ కనుక మీరు అనేబుల్ చేసుకున్నట్లయితే మీకు కొంత మనీ అనేది వస్తుంది ఎవ్రీ యాడ్కి కూడా ఓకేనా అలా కాకుండా మీకు కొన్ని కంపెనీస్ ఆఫర్ చేస్తాయి మీ ఛానల్ పాపులారిటీని బట్టి మీరు ఏం చేయాలంటే మీ డిస్క్రిప్షన్లో ఆ కంపెనీ యొక్క లింక్ అనేది మీరు షేర్ చేయాలి షేర్ చేసిన తర్వాత ఆ లింక్ మీద కనుక ఎవరైనా యూజర్ క్లిక్ చేసినట్లయితే మీకు కొంత అమౌంట్ అనేది వస్తుంది అన్నమాట ఓకేనా సో అలాగే మీ మీ వీడియోలో కొంత పాటలో మీరు ఆ వెబ్సైట్ గురించి కానీ వాళ్ళ యొక్క ప్రోడక్ట్ గురించి కానీ చెప్పినట్లయితే మీకు కొంత ఇన్కమ్ అనేది ఆఫర్ చేస్తుంటారు అన్నమాట ఇది ఎప్పుడు జరుగుతుందంటే మీరు యూట్యూబ్లో మీ ఛానల్ అనేది బాగా పాపులర్ అయిన తర్వాత మీకు జరుగుతుంది ఓకేనా సో నెక్స్ట్ షో సో గ్యాస్ నెక్స్ట్ అఫ్లియేట్ మార్కెటింగ్ అంటే ఏదన్నా సంస్థ స్థాపించినప్పుడు వాళ్ళ ప్రోడక్ట్స్ మీరు సేల్ చేసి మీ ఓన్గా సేల్ చేసి వాళ్ళకి ఇన్కమ్ కనుక మీరు ఇప్పించినట్లయితే వాళ్ళు మీకు కమిషన్ బేస్డ్ అనేది వస్తుంది అన్నమాట దీన్ని ఫ్లియేట్ అండ్ మార్కెటింగ్ అంటారు మీకు సింపుల్గా చెప్పాలంటే మీషో అనే ఒక యాప్ ఉంది సో ఆ యాప్ ద్వారా మీరు వాళ్ళ ప్రోడక్ట్స్ని మీరు వాట్సాప్లో షేర్ చేస్తూ ఇలాగ సేల్ చేయాలి అన్నమాట ఎవరన్నా కనుక ఆ ప్రోడక్ట్ని బై చేసినట్లయితే మీకు కొంత కమిషన్ అనేది వస్తుంది అన్నమాట ఇది అమెజాన్ కానీ ఫేస్బుక్ ఐ మీన్ ఫ్లిప్కార్ట్ కానీ స్నాప్డీల్ కానీ వీళ్ళందరూ కూడా ఈ టైప్ ఆఫ్ ఫీచర్ని ఆఫర్ చేస్తున్నారు మనకి ఓకేనా సో నెక్స్ట్ సో నెక్స్ట్ వచ్చేది మనకి బ్లాగర్ సో బ్లాగర్ అంటే ఏంటంటే మీ కంగు మీ కంగ ఒక వెబ్సైట్ అనేది మీరు క్రియేట్ చేసుకుంటారు అనమాట ఒక వెబ్సైట్ కానీ ఒక బ్లాగ్ కానీ ఓకేనా బ్లాగ్ అంటే మీ ఓన్ ఒపీనియన్స్ అందులో మీరు షేర్ చేస్తారు అంటే మీరు ఎక్కడికైనా వెళ్ళినప్పుడు ట్రావెలింగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు అనుభవం ఉందనుకోండి ఏదైనా ప్లేస్కి వెళ్ళినప్పుడు ఆ ప్లేస్ గురించి ఒక పోస్ట్ రాయడం కానీ అక్కడ ఉన్న ఇంపార్టెంట్ ఫొటోస్ అనేది మీరు తీసి అప్లోడ్ చేయడం కానీ ఆ బ్లాగ్లో ఇవన్నీ చేయడం కానీ ఇలా చేయడం వల్ల లేదంటే ఫుడ్ రివ్యూస్ ఇవ్వడం ఇలా చేయడం వల్ల మీ బ్లాగ్ అనేది పాపులర్ అవుతుంది అన్నమాట సో మీ బ్లాగ్ పాపులర్ అయిన తర్వాత గూగుల్ వాడు మీ బ్లాగ్లో యాడ్స్ ఇవ్వడానికి అనుమతిస్తారు సో అలా యాడ్స్ మీ బ
సో నెక్స్ట్ ఫోటోగ్రఫీ మీకు ఫోటోగ్రఫీ కనుక బాగా వచ్చినట్లయితే మీ ఫొటోస్ని కూడా మీరు సేల్ చేయొచ్చు అనమాట అది ఎలాగంటే మనకి షటర్ స్టాక్ అని చెప్పేసి ఇలా కొన్ని వెబ్సైట్స్ ఉన్నాయి ఆ వెబ్సైట్స్లో మీరు మంచి ఫొటోస్ కనుక క్లిక్ చేసినట్లయితే వాటిని మీరు వాళ్ళు అక్కడ సేల్ చేయొచ్చు అనమాట సో సేల్ చేయడం వల్ల మీకు కొంత అమౌంట్ అనేది వస్తుంది అలా కాకుండా మీరు ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వైల్డ్ ఫోటోగ్రాఫర్ అయినట్లయితే మీకు జర్నలిజంలో మీకు అవకాశం లభిస్తుంటుంది ఓకేనా సో నెక్స్ట్ వెబ్ ఆర్ గ్రాఫిక్ డిజైనర్ మీకు కనుక కోడింగ్ కనుక వచ్చినట్లయితే మీరు వెబ్సైట్ని ఏదైనా వెబ్సైట్ వాళ్ళు తయారు చేయాలనుకుంటారు సో వాళ్ళకి మీరు ఒక మంచి ఇంటర్ఫేస్ ఒక మంచి గ్రాఫిక్స్ అనేది క్రియేట్ చేయాలన్నమాట సో ఆన్లైన్లో ఈ వర్క్ అనేది మీరు చేయొచ్చు అనమాట మీకు దీనికి చాలా ఇన్కమ్ అనేది వస్తుంది అయితే ఇక్కడ మీకు మెయిన్ స్కిల్ ఏంటంటే మీకు కోడింగ్ చేయడమే కాదు గ్రాఫిక్స్ అనేది కరెక్ట్గా క్రియేట్ చేయగలిగిన టేస్ట్ కూడా మీకు ఉండాలన్నమాట ఓకేనా సో నెక్స్ట్ కస్టమర్ సపోర్ట్ రిప్రజెంటేటివ్ సో ఇదేంటంటే కొన్ని పెద్ద కంపెనీస్ అనేవి కస్టమర్ సపోర్ట్ రిప్రజెంటేటివ్స్ని తీసుకుంటే అయితే వాటికి ఆఫీసెస్ ఏమీ ఉండవు అన్నమాట వాళ్ళు హోమ్ బేస్డ్గా వర్క్ చేసుకోవచ్చు సో మీరు ఇంట్లో ఉండే ఏదైనా కంపెనీకి కాల్ కనుక వచ్చినట్లయితే కస్టమర్ నుంచి ఆ కాల్ మీకు డైరెక్ట్గా వస్తుంది సో మీరు అది రెస్పాండ్ అయ్యి ఏ డౌట్స్ ఉన్నాయో కంపెనీ వెబ్సైట్లో చెక్ చేసి మీరు వాళ్ళకి సజెషన్స్ అనేవి ఇవ్వాలన్నమాట సో ఇది కూడా ఒక విధమైన పాపులర్ జాబే సో నెక్స్ట్ చూద్దాం నెక్స్ట్ వచ్చేది కన్సల్టెంట్ అడ్వైజర్ ఆర్ కోచ్ అంటే సో మనకి ఇందులో ఉండే జాబ్స్ ఏంటంటే మీరు ఒక ఎక్స్పర్ట్గా ఉండాలన్నమాట అంటే ఏదైనా బిజినెస్ డీల్ని మీరు సక్సెస్ చేయడానికి మీకు తెలిసిన విధంగా మీరు ఒపీనియన్గా మీరు మాట్లాడి అవతల వాళ్ళని ఒప్పించే విధంగా ఆ స్కిల్ కనుక మీకు ఉన్నట్లయితే అంటే మీలో ఉన్న పాజిటివ్ ఒపీనియన్స్ అని మీరు చెప్పి వాళ్ళని నమ్మించి మీ ప్రోడక్ట్ యొక్క వాల్యూ వాళ్ళకి చెప్పి వాళ్ళని బై చేయాలి లేదా వాళ్ళ చేత ఈ డీల్ అనేది కుదిర్చాలి సో ఇటువంటి స్కిల్స్ మీకు ఉన్నట్లయితే ఆన్లైన్గా మీకు కన్సల్టెంట్ జాబ్స్ అనేవి మీకు ఉన్నాయి అన్నమాట ఓకేనా సో నెక్స్ట్ అకౌంటెంట్ సో చాలా కంపెనీస్కి మనకి అకౌంటెంట్ షార్టేజ్ అనేది వస్తుంది సో దానివల్ల ఏంటంటే మీరు ఆన్లైన్లో ఉంటుండే కానీ ఇంటి దగ్గర ఉంటుండే కానీ మీరు వాళ్ళ కంపెనీకి సంబంధించిన డేటా మనకి ఇస్తారు సో మనల్ని నమ్మి వాళ్ళు మనకి ఇస్తారు సో మనం ఆ డేటాని యూజ్ చేసుకొని వాళ్ళ కంపెనీకి పర్ఫెక్ట్గా అకౌంట్స్ అనేవి మీరు ప్రిపేర్ చేసి పంపించాలన్నమాట సో ఇది ఒక విధమైన ఆన్లైన్ జాబే మనకి ఓకేనా సో నెక్స్ట్ సో క్లాస్ నెక్స్ట్ వచ్చేది మనకి వర్చువల్ అసిస్టెంట్ సో వర్చువల్ అసిస్టెంట్ అంటే ఒక వర్క్ అనే కాదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళు ఏదో ఒక విధంగా మిమ్మల్ని ఉపయోగించుకుంటారు అన్నమాట అంటే కొంత సమయంలో డేటా అనేది టైప్ చేయమంటారు లేదంటే ట్రాన్స్లేట్ చేయమంటారు లేదంటే దానికి మీరు వాయిస్ అవర్ ఇవ్వమంటారు అంటే అక్కడ ఇచ్చిన టెక్స్ట్కి మీరు వాయిస్లో మెసేజ్ చేయడం లేదంటే వాళ్ళు మిమ్మల్ని కాంటాక్ట్ చేస్తారు మీరు వేరే వాళ్ళకి వాళ్ళు ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ని పాస్ చేయడం కానీ ఓకేనా సో వాళ్ళకి సంబంధించిన విషయాలను మీరు షెడ్యూల్ చేయడం కానీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరికైనా పిఏ కింద వర్క్ చేసినట్లయితే వాళ్ళకి సంబంధించిన విషయాలు ఏ టైంలో ఏం చేయలేదు ఇవన్నీ కూడా ఆన్లైన్లో మీరు షెడ్యూలింగ్ అనేది కూడా మీరు చేయొచ్చు మరి ఒక విధమైన జాబ్ సో నెక్స్ట్ సోషల్ మీడియా మేనేజర్ సోషల్ మీడియా మేనేజర్ అనేది చాలా ఇప్పుడు పాపులర్ జాబ్ అన్నమాట అంటే ఎవరికైనా సంబంధించిన వాళ్ళ బిజినెస్ని మీరు సోషల్ మీడియా ద్వారా మార్కెట్ చేయడం కానీ వాళ్ళ వెబ్సైట్స్ని మీరు సోషల్ మీడియా ద్వారా ప్రమోట్ చేయడం కానీ సో ఇది మీకు ఇంపార్టెంట్ మాట ఈ స్కిల్ కనుక మీకు ఉన్నట్లయితే మీరు చాలా మనీ అనేది ఎర్న్ చేయొచ్చు అన్నమాట ఓకేనా సో మీకు ఇక్కడ కొన్ని వెబ్సైట్స్ అనేవి నేను ఇస్తున్నాను ఈ వెబ్సైట్స్ ద్వారా మీరు అంటే ఎలా మార్కెటింగ్ చేయాలి ఇవన్నీ కూడా చూడండి ఫేస్బుక్ ఫేస్బుక్ డాట్ కామ్లో మీరు పేజ్ క్రియేట్ చేసుకున్నట్లయితే మీరు అందులో మీ ప్రొడక్ట్స్ని మీరు మార్కెటింగ్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట ఓకేనా సో ఇక్కడ మీకు ఎంతమంది ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు అనే దాని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది నెక్స్ట్ యుడిమ్ యుడమి డాట్ కామ్ యుడమి డాట్ కామ్ ఏంటంటే మీకు ఆన్లైన్ కోర్సెస్ ట్యూటరింగ్ అని చెప్పాను కదా మీకు ఏమైనా స్కిల్ ఉన్నట్లయితే సబ్జెక్ట్ మీద ఎక్స్పర్ట్ అయినట్లయితే మీరు అది ఆన్లైన్లో టీచ్ చేసి మన దానికి వెబ్సైట్ మీకు ఉపయోగపడుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేది గ్రేప్ వైన్ డాట్ కామ్ గ్రేప్ వైన్ డాట్ కామ్ ఏంటంటే మీరు ఏదైనా వెబ్సైట్కి రివ్యూస్ మాట ఆ వెబ్సైట్ ఎలా క్రియేట్ చేశారు ఆ వెబ్సైట్ సరిగ్గా వర్క్ అవుతుందా లేదా అందరికీ యూజ్ అవుతుందా లేదా దాని మీద మీ ఒపీనియన్ ఏంటి సో ఈ రివ్యూస్ అన్ని మీరు అందులో ఇవ్వడం ద్వారా మీకు మనీ అనేది పే చేస్తారు వాళ్ళు సో నెక్స్ట్ చూడండి ఈబే డాట్ కామ్ సీబే డాట్ కామ్ అంటే చెప్పాను కదా మీకు ఆల్రెడీ ఏమైనా వస్తువులు మీ దగ్గర ఉన్నట్లయితే దాన్ని మాడిఫై చేసి ఈజీగా సెల్ చేసుకున్నట్లయితే అంటే బయింగ్ ద
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు కోడింగ్ వచ్చినట్లయితే కోడింగ్ అనేది మీరు వాళ్ళు అడిగిన దాన్ని ప్రోగ్రామ్ రాసి మీరు పంపించవచ్చు లేదంటే వాళ్ళకు కావాల్సిన ఏదన్నా కాన్సెప్ట్ మీరు టీచ్ చేయొచ్చు ఓకేనా లేదంటే వాళ్ళ పంపించిన హ్యాండ్ రైటింగ్ని మీరు టెక్స్ట్ కింద ట్రాన్స్ఫామ్ చేయొచ్చు సో ఈ ఇటువంటివన్నీ కూడా మీకు ఇందులో లభిస్తాయి అన్నమాట లేదంటే వాళ్ళు అడిగిన కాన్సెప్ట్ మీద మీరు ఒక సాంగ్ రాయచ్చు ఒక మ్యూజిక్ కంపోజ్ చేయొచ్చు ఏ వర్క్ అన్నా కూడా మీరు ఈ వెబ్సైట్స్ ద్వారా చేసి వరల్డ్లో ఎవరికైనా సరే మీరు వర్క్ అనేది చేయొచ్చు లేదా ఎవరినైనా మీరు హైర్ చేసుకొని పని చేయించుకోవచ్చు అన్నమాట ఓకేనా సో అయితే ఇక్కడ ఎంత పాపులర్ అయిన అయ్యారన్న దాని మీద మీ మనీ అనేది రిజల్ట్ ఉంటుంది అన్నమాట అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఈ వర్క్ చేయగలను నాకు ఇంత మనీ కావాలని మీరు పెడతారు అయితే మీకు రేటింగ్స్ ఉంటాయి మీ ముందు యూజర్స్ ఉన్నారు కదా వాళ్ళు మీకు కొంత రేటింగ్ ఇస్తారు అన్నమాట బాగా వర్క్ చేసిన వాళ్ళు మీకు మంచి రేటింగ్ వస్తుంది సో దానివల్ల మీరు పాపులర్ అవుతారు అలాగే మీకు మనీ ఎక్కువ అనేది మీరు బెట్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట సో నెక్స్ట్ వచ్చేది నైంటీ నైన్ డిజైన్స్ డాట్ కామ్ మీరు ఏదైనా కంపెనీకి లోగోస్ కనుక బాగా క్రియేట్ చేయగలిగినట్లయితే ఈ ఈ వెబ్సైట్ అనేది మీకు చాలా యూజ్ అవుతుంది అన్నమాట ఓకేనా సో గాయస్ మీరు ఈ టైప్ ఆఫ్ జాబ్స్లో కనుక సక్సెస్ అవ్వాలంటే ముందుగా మీరు మీలో ఉన్న ఒక యూనిక్ క్వాలిటీ ఏదైతే ఉందో మీరు అది ఐడెంటిఫై చేసుకోండి ఓకేనా సో దాన్ని ఎలా ప్రమోట్ చేయాలనేది ఆలోచించండి యూనిక్ క్వాలిటీ ఉంటే సరిపోదు దాన్ని మార్కెటింగ్ చేసుకోగలిగే ప్రాపర్టీ స్కిల్ కూడా మీ దగ్గర ఉండాలన్నమాట ఓకేనా సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ చూసింగ్ మై ఛానల్ గైస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ ఫర్ మోర్ యూస్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్